。安大哥，嗯，我爹最近在选黄道吉日，你等会儿跟他商量一下吧。对，一会儿我去商量啊。来，我,我给你看看图片。好、啊。四儿啊，你看啊，现在外面兵荒马乱的，要是办婚礼啊，肯定很草率。我是没问题，我就怕委屈了你。像你这么好的姑娘。那一定得是一场轰轰烈烈的婚礼才配得上你啊！咱们可以等到那个、啊、战乱平息，我们就把十里八村的亲戚全请来，摆上个一百桌。哦，还有，呃，什么的歌舞盛宴、美酒佳肴什么的。<笑>其实我,我也不太懂、呃，就按照咱们江宁首富张三胖娶儿媳妇儿的标准，咱们也给他整一个。哎，你说好不好？啊？去看药好了没有？哎呀，岳大哥，你的唱曲天下闻名，安大哥呢，人称神医，我呀，就会点拳脚功夫。早些年也不学好，跟人家去当土匪，到处打家劫舍。哎，前些年呐，在一次火并当中。被人砍了二十几刀，本来都断气了，他们准备把我埋了，幸好碰到安大哥，硬是把我救活了。所以啊，我的命是安大哥给的。大山，<笑>又在说你的陈年旧事呢。啊，咱们是同生共死的兄弟，你老说这些话，讲歪了啊。哎，要好了吧？哦、啊，好了好了。行，哎，四儿。要来了，安大哥，我自己来吧。我我来喂你吧。不用了。哦，我爹应该找你还有事，你快去吧。四儿，你没生气吧？我就知道四儿是不会生气的。那我先出去看看啊。岳和兄，哎，兄弟，我听朝中大臣说，明日金人要跟皇上和谈。如果金人逼得太急，皇上顶不住压力的话。他很有可能会把真九同仁给送出去。不会的，我跟大山呢见过太子殿下，嗯，他肯定会极力反对的。如今太子监国，满朝将士都心系太子，他们已经说服皇上，要跟金人一战了。跟金人一战？对啊，安大哥，你是不知道，前几天上早朝的时候，李大人带着我晋西坡的兄弟，穿着禁军军服进了皇宫，德高望重的秦老将军也站在太子这边。他们说太子是软硬兼施，实行逼宫，这件事啊就要与金人开战了。而且，咱们是先首渡黄河偷袭，所以啊，今天晚上我要回晋西坡参加训练了。这么说，窦恩透露给我的金人十日之内攻城的事，是真的。如果这仗我们要打赢的话，真九同仁还可以安全几日。嗯，看来明日的和谈。是太子迷惑金人的一个计谋。如果金人上当的话，咱们赢的几率还是挺大的。哎，但是不管怎么样，我们还是要抓紧时间，起码不能让真九同仁老锁在宫里啊。嗯。哎呀，现在皇上和太子殿下都盯着我们呢。如果我们硬来的话，恐怕我们几个都得掉脑袋。不过，我倒想出一个两全其美的方法。第一呢，是迷惑皇上跟太子，让他知道你来汴京不是因为真九同仁。其二嘛。是百年好合的好事，什么办法？我看了黄历了，五日之后呢是个大好的日子，利国利民利己。你呢就跟四耳完婚，到时候呢我就向满朝文武发放帖子，像金我公主啊、花魁娘子都请来，他们一过来的话，自然皇上就会知道了。你看怎么样？这是不是太仓促了？我觉得
这样太对不起月姑娘了。皇上，洪哲泰私会安道全，必定有所企图。现在证据确凿，理应即刻捉拿，审问清楚。还有，安道全陪洪泽泰去过大相国寺，在人吉殿密室之中，有安道全口授，洪泽泰记下文字，这其中的内容令人生疑呀。还有呢？还有就是皇上最清楚了，安道全带着洪泽泰私闯瑞寺殿。蔡太师，你真是耳目众多，消息灵通啊！啊，皇上，如今金兵大军压境，兵临城下，非常时期，不得不防啊。那洪泽泰不好得罪啊，朕不想投鼠忌器啊。那个安道全呢？安道全，安道全有理通敌方之罪。安道全只不过是个太医，他懂得什么国家大事？蔡太师。你不要太过紧张了，皇上。老臣怀疑，如果洪泽泰不是刺探汴京情势的奸细，一定另有目的。至于有何目的，只有审问安道全才能知道。洪泽泰也是个太医，这次来是为治三郡主的病，专程求教于安道全的。老臣断定洪泽泰为同源而来。洪泽泰是看见了同源，他只是看看而已。并不过分要求、啊，皇上，同仁是价值连城的。如果安道全有意将同仁献给金兵，可得金银无数啊！安道全会这么做吗？他可不像个贪财之人啊！<笑>世事多变，人心难测呀。汴京危殆，安道全不仅可以借此苟全性命，还可以借金人还他太医的荣耀啊！吕太医，你说说看，洪泽泰这次来是有何目的？有什么企图？呃，皇上，同仁乃大宋国宝，岂能轻易使于外族？安道全引领洪泽泰觊觎同仁，使同仁处境危殆，不管是有心还是无意，安道全都罪无可恕。朕有事要跟太子相商，你们先行退下吧